You know, I find it hard to believe that we're at the end of 2019. Das ist ja, ich finde es schwer irgendwie zu glauben, dass wir jetzt schon am Ende von 2019 angekommen sind. And if you're like me, you've been through some good times but also some times of struggle. Und wenn es dir wie mir ging, dann hattest du Zeiten in diesem Jahr, wo es dir wirklich gut ging, aber auch Zeiten, in denen es schwierig war. Maybe you struggle with health issues. Vielleicht hast du mit gesundheitlichen Dingen zu kämpfen gehabt. Maybe there's been relational struggles. Vielleicht gab es Beziehungsprobleme. Maybe work related stress. Vielleicht Dinge, die mit der Arbeit zu tun hatten. And you've done your best to stay strong. Und du hast dein Bestes gegeben, um stark zu bleiben. But even then, there's been times when you felt like you were losing or fighting a losing battle. Aber dennoch gab es Zeiten, wo du das Gefühl hattest, dass du am Verlieren in einem Kampf bist. And being realistic, 2020 will bring new challenges. Und sind wir mal realistisch, 2020 wird höchstwahrscheinlich neue Herausforderungen That's bringen. That's a prophecy. Das ist eine Prophetie, ja. <lacht> yeah. You know, in the ups and downs of life, I have often found encouragement in one particular passage in scripture. Und wisst ihr, in diesem Auf und Ab im Leben, da gab es eine Schriftstelle, die immer ganz besonders zu mir gesprochen hat. And it's a passage that's very little uh, uh, known. Und es ist ein ziemlich unbekannter Abschnitt von der Bibel. It's found in 2 Corinthians 4. Und es steht im 2. Korintherbrief 4. And verse 1. Vers 1. How many have memorized 2 Corinthians 4.1? Also, wer von euch hat diesen Vers schon mal auswendig gelernt? Ah, okay. So okay, it's not too viele. well known, right? Okay, also doch nicht so bekannt. And I like this verse because Paul explains that certain spiritual truths, he says, and look at the title here, make us not lose heart. Und ich mag es, dass Paulus hier über gewisse geistliche Wahrheiten spricht, um, die uns dazu befähigen sollen, den Mut nicht zu verlieren. I love that phrase, we don't lose hearts. Und ich mag diese Formulierung, ja, das Herz nicht zu verlieren, den Mut nicht zu verlieren. The message paraphrase says the following. It says, we're not about to throw up our hands and walk off the job. Und es gibt eine Bibelübersetzung, die heißt die Botschaft, die das ein bisschen paraphrasiert und die sagt, wir werden nicht einfach um, das wegwerfen und unsere Hände davon nehmen und einfach weglaufen. No, we don't lose heart. Let's go back, please. Das heißt, nein, wir verlieren nicht den Mut. Okay, this, yeah, good, okay, thank you, yeah. So, you know, this phrase, we do not lose heart, is an amazing statement, especially when we consider the context in which Paul said it or wrote it. Und wisst ihr, das zu sagen, dass wir den Mut nicht verlieren sollen, ist noch mal ganz besonders, wenn wir uns den Kontext anschauen, in dem Paulus das gesagt hat. He wasn't laying on the beach in Mallorca. Und er lag zu dieser Zeit nicht am Strand von Mallorca. He had been struggling two long years in Corinth. Und er hatte nämlich zwei Jahre lang eine richtig schwere Zeit in Korinth gehabt. And there were massive problems in that church. Und es gab massive Probleme in der Gemeinde. For example, there were many rivalries among the brethren. Und es gab viele Streitigkeiten zwischen den Leuten in der Gemeinde. Some were taking others to court. Und sogar es ging so weit, dass manche andere vor Gericht schleppten. Others were dishonoring the, the, the Lord's Supper. Und andere ja, sind total schlecht umgegangen mit dem Abendmahl. And there was gross immorality in the church. Und es gab ja richtig perverse Dinge, die da am Laufen waren. And then they were allowing certain false prophets to come in and to turn the congregation against Paul. Und dann gab es auch noch ja, falsche Propheten und Prediger, die reingekommen sind, die auch noch alle gegen Paulus aufgebracht haben. The church was a mess. Also es war wirklich chaotisch in der Gemeinde, ja. We look pretty good at City Church. I also think. hier sieht natürlich das ganz anders aus und viel viel besser. You want to pat my back? Ich ich klopfe mal auf die Schulter. Yeah, yeah. Gut gemacht. You know Apollos, the famous preacher back then. Und wisst ihr, Apollos, der ein, ein bekannter Prediger damals war. Refused to stay in Corinth. Er hat es abgelehnt, weiterhin in Korinth zu bleiben. And he wouldn't even go back, although Paul pled with him to do so. Und er wollte nicht mal zurückkommen, obwohl Paulus ihm wirklich gebeten hat, zurückzukommen. Corinth was the church that no pastor wanted to pastor. Ja, also Korinth war wirklich die Gemeinde, wo keiner Bock hatte, Pastor It zu sein. It was a pastor's nightmare. Es war wirklich der Albtraum von jedem Pastor. So what kept Paul from losing heart? Und was war es also, was Paulus dazu gebracht hat, den Mut nicht zu verlieren? When he heard all the bad news about Corinth, how could he say we don't lose heart? Nachdem er all diese schlechten Botschaften über Korinth gehört hat, wie konnte er denn da noch sagen, verliert nicht den Mut? You know, I'm a church planter. Wisst ihr, also ich bin eigentlich vom Herzen ein Gemeindegründer. Nicht nur vom Herzen, I've been in different countries and have done that. Okay. Und nicht nur vom Herzen, ich habe es auch wirklich gemacht, ja. 
<laughs> yes. <laughs> Amen. And you know, when I hear bad news of the churches I helped planted, that breaks my heart. Und, und wisst ihr, wenn ich schlechte Kunde oder Botschaft höre von, von Gemeinden, die ich gegründet habe, wow, das bricht mir das Herz. And I have a hard time not losing heart. Und es fällt mir richtig schwer, den Mut nicht zu verlieren. So what will keep you going in 2020 when things turn difficult? Also die Frage ist, was wird dich dazu bringen, weitermachen zu können in 2020? Okay, in our verse Paul mentions two important spiritual truths. Und in unseren Versen da um, sagt Paulus zwei wichtige geistliche Wahrheiten. That kept him motivated to keep going. Und die ihn wirklich motiviert haben weiterzumachen. And I think they can help us all keep motivated to keep going. Und ich glaube, sie können uns alle motivieren weiterzumachen. When things become difficult in 2020. Wenn die Dinge schwierig werden in 2020. Okay, let's look at these things. We're going to ask a question this morning. Lass uns das mal anschauen hier. What truths can keep us from losing heart and giving up? Die Frage, die wir uns stellen heute Morgen, ist, welche Wahrheiten können uns davon abhalten, den Mut zu verlieren und aufzugeben? Okay, two truths. Zwei Wahrheiten. First ja? of all, we have a high calling. Das erste ist es, wir haben eine hohe Berufung. And, call, and Paul was very conscious of this very high calling. Und Paulus war sich seiner hohen Berufung total bewusst. Notice the verse. It schaut, says, mal, schaut mal den Vers an hier. Okay. Okay. Therefore, he says, having this ministry, we do not lose heart. Und er sagt, darum, weil wir dieses Amt haben, werden wir nicht müde. So we don't lose heart because we have this ministry. Also sagt, wir werden nicht müde, wir werden nicht entmutigt, weil wir dieses Amt haben. What kind of ministry? Was was für ein Amt? Well, the kind described in the previous chapter, chapter three. Und das ist dieser Dienst, der in diesem vorherigen Kapitel beschrieben worden ist, in Kapitel 3. And it's all about sharing the good news of the gospel with other people. Und da dreht sich alles darum, die frohe Botschaft mit anderen Menschen zu teilen. It blew Paul away that God had entrusted him with this great message. Und das hat Paulus einfach umgehauen, ja, dass Gott ihn damit beauftragt hat, das zu tun. And I hope we feel the same way. Und ich, ich hoffe, du fühlst dich auch so. Because we also have this ministry. Weil du hast dieses selbe Amt, diesen selben Auftrag. You know, God has let us in on what He's doing in the world. Ja, Gott hat uns wirklich mit reingenommen in das, was er in dieser Welt tut. And it's not that we have to be in this ministry. Und das ist nicht so, als müssten wir in diesem Dienst it's sein. It's that we get to be in this ministry. Sondern es ist ein Privileg, in diesem Dienst zu sein. To understand how this should encourage us, consider. Und um zu verstehen, wie uns das ermutigt, dann denk mal darüber nach. Consider the privilege that comes with his ministry. Dann, dann musst du das wirklich als ein Privileg sehen, dieses Amt zu haben. It's a privilege because of several things. Und es ist ein Privileg wegen mehrerer Gründe. This ministry produces life. Denn dieses Dienst, dieses Amt, ja, das schafft Leben, es bringt Le Leben hervor. In chapter 3 we read, read of that it says that the spirit gives life. Und im Vers 6, Kapitel 3 steht dran, der Geist macht lebendig. And so the ministry we share is not one that tells people to try to be good, to be accepted by God. Und den Dienst, den wir haben, das Amt, was wir haben, ist nicht ein, anderen Leuten zu sagen, hey, versuch einfach besser zu sein, so dass Gott dich akzeptiert. It's a message that where God intervenes and the Spirit makes people new in Christ. Und es ist ein, ein Amt, wo, wo Gottes Geist wirklich eingreift und sie neu macht. And that's our privilege. Und das ist unser Privileg, Leben zu to schenken. To have this message. Um diese Botschaft zu haben. But you know, this message also produces righteousness. Aber nicht nur das, sondern auch diese Botschaft produziert Gerechtigkeit. That means that it makes people right with God. Das heißt, dass es Menschen gerecht mit Gott macht. But it also produces right living. Aber es produziert auch ein gerechtes Leben. And so the message we bring makes people right with God and helps them to have right living. Und wow. diese Botschaft, die wir bringen, ja, das bringt den Menschen Recht, ins rechte Lot mit Gott und in ihr Leben. And then also this message produces transformation. Und diese Botschaft, sie bringt eine Veränderung. It says, we are being transformed. Und es wird dort gesagt, wir werden verwandelt, transformiert. The word transformation is the word metamorphosis. Und das griechische Wort dafür ist metamorphosis. It's like a caterpillar that becomes a what? Das ist wie so eine Raupe, die, die zu was wird? 
a butterfly, right? Ein Schmetterling. We've all been to biology class. Ja, wir waren alle im Biologieunterricht. Okay. And so we bring this message and people are profoundly changed from the inside out. Und wir bringen diese Botschaft und Menschen sind total verändert von innen nach außen. And they become more and more like Jesus. Und sie bekommen immer mehr und mehr werden sie wie Jesus. So Paul is saying the privilege. Und Paulus sagt das Privileg. Of being involved in a life-saving Righteousness producing transforming ministry und er sagt das Privileg ist es wirklich in so einem lebensverändernden ein lebensbringenden ähm, und gerechten Dienst zu sein nicht schlecht <lacht> keeps me going <lacht> ja und das bringt mich dazu weiterzumachen i don't give up ich, ich gebe nicht auf i see this privilege ich sehe das privileg but you know let's think about the challenge also of this Uh, uh, ministry we've been given. That's the next slide. Here. Aber jetzt lass uns auch mal die Herausforderungen anschauen, die dieser Dienst mit sich bringt. For Paul, this ministry was so great that it demanded everything that he had. Und für Paulus war diesen, dieses Amt, dieser Dienst so groß, dass es ihm wirklich alles abverlangt his hat. His mind, his body, his loyalty, his energy. Seine ganze Energie, sein Denken, sein ganzer Körper war, war mit damit beeinflusst. Everything. Alles hatte damit zu tun. But far from overwhelming him, it motivated him not to give up. Aber es hat ihn nicht überfordert, sondern es hat ihn stattdessen weiterhin motiviert, weiterzumachen. You know, often I hear Christians say. Und oft, also oft höre ich, wie Christen sagen, oh, I have so many problems. Oh, ich habe so viele Probleme. Not in the IBC, but maybe in your... In, in also, the, yeah, yeah, yeah. vielleicht nicht in der City Church, I aber in der IBC. Uh, <laughs> Who's preaching? Hey, wer predigt heute? Ja. <laughs> <laughs> yeah. And they say so many problems that well you know when I overcome my problems then I'll consider doing something for Christ. Ah, ich habe so viele Probleme. Hey, wenn wenn ich wirklich mal all diese Probleme überwunden habe, dann kann ich vielleicht darüber nachdenken, etwas für Christus zu tun. But our verse says something else. Aber dieser Vers sagt was völlig anderes. It's saying what keeps us going. Und es sagt das was uns dazu bringt weiter zu Is machen, accepting the tremendous challenge of the task that God, that God has given us. Es ist diese große Herausforderung dieser Aufgabe die Gott uns gegeben hat anzuerkennen und anzunehmen. When our angle on life is too narrow. Und wenn unser Blick auf das Leben einfach zu beschränkt ist. And we concentrate mainly on ourselves. Und wir konzentrieren uns nur auf uns selbst. When we don't think about serving people around us. Und wir denken nicht daran den Menschen links und rechts von uns zu dienen. The life gets tough dann wird das Leben wirklich schwierig. Our are in the Weil unsere Probleme im Mittelpunkt sind. And the more I think about my problems, Und umso mehr ich über meine Probleme nachdenke, the bigger they get, umso größer werden sie. The more they control my life. Und umso mehr kontrollieren sie mein Leben. And I get discouraged. Und ich werde entmutigt. But if like Paul I understand the great nature of this ministry. Aber wenn ich wie Paulus wirklich die die wunderbare die Wunderbarkeit dieses the, the, the Dienstes challenge of reaching the world for Christ. Aber auch diese Herausforderung die Welt für Christus zu erreichen. This will occupy my thoughts. Dann wird das meine ganze Gedankenwelt beeinflussen und und ja in fact, nehmen. All details of daily living will be influenced by this und, fact. Und plötzlich werden alle Details des des täglichen Lebens davon beeinflusst werden. I go to the store. Und ich gehe zum Laden. Well, I never go to the store. Ja, but my wife goes ich, ich gehe nicht zum Geschäft, aber meine Frau geht zum Geschäft. That's not true. I went once to the store this year. Okay, das stimmt nicht. Ich war, ich war tatsächlich doch mal einkaufen letztes. And you're going, you're thinking, I'm living for Christ. I'm shining for Christ. Und, und du gehst in den Laden und denkst, boah, ich leuchte für Jesus. I go to work. I'm shining for Christ. Ich gehe zur Arbeit. Ich leuchte für Jesus. I go to the gym. Ich gehe ins Fitnessstudio. <laughs> I'm panting for Christ. Ja, und ich hechle für Jesus. Amen. Amen. In fact, when I live for Christ, then all of these other problems, or that, no, I should say it another way. When I live for Christ, then this ministry dwarfs und wenn, all other wenn, realities. Und wenn ich für, für Christus lebe, dann, dann tut dieser Dienst wirklich alles andere in den Schatten stellen. And it keeps me going. Und es bringt mich dazu, weiterzumachen. And you know, Paul understood this so clearly. Und Paulus hat das so gut verstanden. That even his imprisonment he saw as something good. Dass er selbst seine seine Gefangenschaft als etwas Positives gesehen hat. When your mother-in-law comes to visit, no, that's another. No, no, no. <laughs> also, wenn deine Schwiegermutter dich besucht, warte mal, das ist ein anderes okay. Thema. Okay. So, notice this verse here in Philippians 1:12. Lass uns diesen Vers hier anschauen, Philippa 1:12. Now I want you to know, brethren, that my circumstances Really rough circumstances have turned out for the greater progress of the gospel. 
Ich möchte, also wie es um mich steht, oh, wie es um mich steht, das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Also statt sich zu beschweren und zu jammern um seine Umstände, hat er darauf vertraut, dass Gott es gebrauchen möchte. Und er hat den Mut nicht verloren, weil der Dienst ihn wirklich gepackt hat. You know, my, my father-in-law, I had a great father-in-law. Und wisst ihr, ich hatte einen wunderbaren Schwiegervater. He was a missionary in many countries. Und er war ein Missionar in vielen Ländern. In fact, my wife was brought up in five continents. Und tatsächlich ist meine Frau in auf fünf verschiedenen Kontinenten aufgewachsen. But then he found out one day that he had cancer. Aber dann hat er eines Tages gemerkt, dass er Krebs hat. At that time he was living in Japan. Und zu der Zeit lebte er in Japan. And four years later he went to the United States to get a checkup. Und vier Jahre später ging er nach Amerika, um dort ein eine Untersuchung zu haben. And the doctor told, the doctor told him, you have six months to live. Und der Arzt sagte ihm, du hast noch sechs Monate zu leben. So get your things in order. Also, ja, bring alles in Ordnung. Even though he was so weak and feeling very, very sick. Und obwohl er sich so schwach und so kränklich fühlte. He got on an airplane, went back to Japan. Und er ist ein Flugzeug gestiegen, ging zurück nach Japan. And for two weeks he went and shared with everybody he knew there. Und für zwei Wochen teilte er mit allen Leuten, die er dort kannte, that he was going to die, dass er sterben wird, but that he was going to heaven, aber dass er in den Himmel gehen wird. And that it was worth serving Jesus and knowing him. Und es hat sich gelohnt, Jesus zu dienen und für ihn zu leben. In fact, one, 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 one verse he said when he found out he would die is the following verse, which I love. Und ein Vers, den er gesagt hat, also dass er herausgefunden hat, dass er sterben wird, ist ein Vers, den ich liebe. He said, I do it all for the sake of the gospel. Und er sagte, alles aber tue ich um den Evangeliums willen. In other words, he chose not to think about his, the difficulty of his circumstances. Also in, in anderen Worten, er hat nicht darüber nachgedacht über die Schwierigkeiten seiner Umstände. He was taken by the grandeur of his task. Und er war wirklich gepackt von der Größe seiner Aufgabe. And he wanted to use it to reach the world for Christ. Und er wollte es gebrauchen, um die Welt für Christus zu erreichen. He was clear about his high calling. Und er war sich seiner hohen Berufung wirklich bewusst. So, why should we be faithful to the end? Warum sollten wir also dann bis zum Ende treu sein? Why should we put up with obstacles? Warum sollten wir uns mit all diesen Schwierigkeiten abgeben? Simply because we have this high calling. Einfach nur aus diesem Grund, weil wir diese wunderbare that's what motivated Berufung Paul. haben. Und das, was Paulus motiviert And hat. That's what us as well. Und das ist auch das, was uns motivieren that sollte. Keep us going. Das, was uns zum Weitermachen bringen to sollte. Reach out, to bless others. Um wirklich rauszugehen, andere zu segnen. To looking at ourselves. Um aufzuhören, auf uns selbst zu schauen. Folks, we have the privilege and challenge of this ministry. Leute, wir haben das Privileg und die Herausforderung dieses Leben im Dienst. Now, I'm not the youngest one here probably, huh? Und und uh, nun falls ihr es ja nicht gemerkt habt, ich bin nicht der jüngste hier. I heard some laughing, please. Warum lacht da jemand? But you know something I have never been more motivated to serve Christ. Aber wisst ihr etwas, ich war noch nie so motiviert Christus zu dienen wie jetzt. And it's wonderful to grow old taken taken by this vision. Und und es ist wunderbar auch im Alter von dieser Vision gepackt zu sein. You're never too old to serve Christ. Du bist nie zu alt um Christus zu dienen. How wonderful to go into 2020 saying my ministry is a high calling. Wie wunderbar ist es in 2020 zu gehen sagen meine Berufung ist eine wunderbare Berufung. And I hope you have that 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 vision. Und ich ich hoffe Ihr habt diese Vision, ihr habt diesen Blick. Okay, so two truths that motivated Paul. Zwei Wahrheiten, die Paulus motiviert haben. First of all was his high calling. Das erste war diese hohe Berufung. Secondly, we have it here. We have been shown great mercy. Und das zweite ist es, wir haben große Gnade erfahren. Let's look at the verse again. Lass uns den Vers noch mal anschauen. 2 Corinthians 4:1. 2. Korinther 4:1. Therefore having this ministry Let's go to the verse, please, okay? Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. Und darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Paul was overwhelmed by the fact that God had called him to his service. Und Paulus war überwältigt von dieser Tatsache, dass Gott ihn berufen hat für den Dienst. And he knew that it had nothing to do with personal merit. Und er wusste, dass es nichts mit, mit persönlichem Profit oder Anerkennung zu tun hat. On the contrary, God had called him in spite of his past. Und ganz im Gegenteil, tatsächlich hat Gott ihn berufen, ähm, nicht wegen seinem Ruf. Notice what it says here in 1 uh, Timothy 1, 12-14. I thank Jesus Christ, our Lord, who has strengthened me 
because he considered me faithful, putting me into ministry, even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor, yet I was shown what? Mercy. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in dieses Amt eingesetzt hat. Mich, der früher, der früher ein Lästerer und Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Paul was astonished by the reality that a person like him could be called to serve the God he had opposed. Und Paulus war wirklich überwältigt davon, dass ein Mensch wie er, der eine Vergangenheit hatte wie er, von Gott berufen wird, ihm zu dienen. This was mercy big time. Und das war Gnade mal zehn. <lacht> And that mercy would follow the apostle throughout his life. Und diese Barmherzigkeit, diese Gnade verfolgt Paulus sein ganzes Leben. It would be there when he would struggle with difficult and painful episodes. Und diese Gnade ist da in diesen Schwierigkeiten und schmerzvollen Erfahrungen. He was surrounded by God's mercy at every step. Und er war bei jedem Schritt von Gottes Barmherzigkeit wirklich umringt. That's why he calls God in 2 Corinthians chapter 1 the father of mercy. Und deswegen nennt er Gott im 2. Korintherbrief um, den Vater der Barmherzigkeit. God's incredible generosity motivated Paul to give his life to reciprocate und, for what Christ had done for him. Und, und Gott gab diese wunderbare Gnade zu Paulus und das hat ihm dazu gebracht, das zu erwidern, was Jesus ihm gegeben hat. That is, he was so grateful for what God had done for him that he wanted to do everything he could. Und er war so dankbar für das, was Gott für ihn gemacht hat, dass er das jedem zurückgeben wollte. And so that encouraged him to keep on and not to lose heart. Und es hat ihm ermutigt, einfach mal weiterzumachen und weiterzumachen und nicht aufzugeben. Think of your life. I think of my life. Und denk, denk an dein Leben und ich denke an mein Leben. As we serve the Lord, während wir dem Herrn dienen, you know, it's all a gift of God's mercy. Wisst ihr, das, das ist alles ein Geschenk von der Gnade Gottes. Think about it. How did you become a Christian? Denk darüber nach, wie bist du denn ein Christ geworden? Did you work really hard to become a Christian? Hast du wirklich <laughs> hart dafür gearbeitet, um ein Christ zu sein? If you think you did, you're not a Christian, right? Wenn du denkst, ja, dann denk noch mal drüber nach mit dem Christ sein. You didn't achieve anything. Du hast nichts erreicht. It was mercy. Es war pure Gnade. And now we have the honor of serving the Lord. Und jetzt haben wir diese, ja, das Privileg, Gott dienen zu dürfen. Why? Because we're so special? Warum? Weil wir so besonders sind? Folks, it's simply God's mercy. Leute, es ist einfach nur Gottes Barmherzigkeit und Gnade. And I think that knowing this, that's we're, we're just surrounded by mercy, should really motivate us to keep, keep going. Und ich glaube, das wirklich zu verstehen, dass wir von Gottes Barmherzigkeit umringt sind, das motiviert uns wirklich weiterzumachen. To reciprocate, to do everything we can to please the Lord. Und um das wiederzugeben, um alles machen zu können, um den, um den Herrn, ja, das, das einfach wiederzugeben. You probably had times in your life where somebody did something really good for you. Und vielleicht hattet ihr Zeit in eurem Leben, wo jemand euch etwas, was wirklich Gutes getan hat. And you're so impressed and thankful, und, und ihr wart so beeindruckt und so dankbar dafür, dass ihr auch etwas für diese Person tun wolltet. Well, how much more in the case of God? Und, und wie viel mehr sollte das die Wahrheit sein mit Gott? He's given us eternal life. Er hat uns das ewige Leben gegeben. Und wir wollen das erwidern in Dankbarkeit, um alles machen zu können, was in unserer Macht steht. Und ich denke, Gott möchte euch in eurem Zirkel von Freunden und Relativen und ich glaube, dass Gott dich gebrauchen möchte in deinem Einflussbereich von Freunden und von Verwandtschaft, von Familie. To bring, to show his love through you, his grace and mercy through you to those around. Und, und er möchte seine Liebe, seine Barmherzigkeit durch dich und durch andere Menschen zeigen. And he says you're thankful for his mercy that you will be motivated to move ahead despite obstacles. Und deine Dankbarkeit für seine Gnade wird dich motivieren, über diese Hindernisse zu überwinden. This past year, a few months ago, I was able to lead a young student to Christ. Und um, diesem Jahr vor vor ein paar Monaten da durfte ich einen jungen Studenten zu, zu Jesus führen. And then this last Christmas, about two weeks ago, und jetzt vor vor zwei Wochen, he organized a Christmas party in his Wohnung. Hat hat <laughs> hat er eine eine uh, Weihnachtsfeier uh, in seinem Apartment Apartment <laughs> <laughs> organisiert. <laughs> And I think it's about 40 square meters. Und ich glaube, das ist so eine 40 Quadratmeter Wohnung. And he had 40 people. Und er hatte 40 home. Leute eingeladen. And what he said was simply, folks, this is the first Christmas that I understand what it's all about. Und er hat gesagt, Leute, das ist wirklich das erste Weihnachten, wo ich wirklich checke, um was es hier geht. And he shared that he was a Christian. Und er hat den Leuten erzählt von Jesus. There were some other Christians in the group he had invited as well. Es gab auch noch ein paar anderen Christen, die in dieser Gruppe mit eingeladen waren. And they talked to people afterward. Und sie haben nachher auch mit Leuten geredet. And many people said that they had never heard 
anyone speak who was a Christian. Und viele Leute haben gesagt, sie haben noch nie einen Christen davon hören, also sprechen hören, dass er ein Christ ist. And they were made to consider their values and, and many other things. Und sie wurden dazu herausgefordert, ja, ihre ihre Werte und ihr Leben zu überdenken. So you know, God mercifully used these believers to share his mercy with others. Und und Gott benutzt gnädig ja, die Gläubigen, um seine Gnade mit anderen Menschen zu teilen. Seht ihr das wirklich als Gnade an, dass Gott euch gebrauchen möchte? If so, you can leave, live each day with expectancy. Dann wirst du jeden Tag mit einer Erwartung leben. I'm not talking about going out to the corner and preaching. Ich rede nicht davon, irgendwie an jeder Straßenecke anfangen zu predigen. But I go out of the house. Aber wenn du aus, Haus, aus dem Haus rausgehst, say, Lord, here I am. dann Use sagst du, me. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. May I be a light of the gospel. Lass mich ein Licht vom Evangelium may I fulfill sein. My ministry. Lass mich meinen Dienst erfüllen. Open doors. Öffne Türen. Now, sometimes when we do this, people will talk against us. Und tatsächlich manchmal, wenn wir das tun werden, werden Leute gegen uns sprechen. There will be opposition. Es wird Widerstand geben. So how do you keep going when people talk against you? Und wie werden wir weitermachen können, wenn, wenn Leute gegen uns sind? It's pretty tough, right? Ja, es ist nicht leicht. Well, we need to show mercy. Und wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen Gnade zeigen. That reflects the mercy that we have received from God. Dass diese Gnade widerspiegelt, die wir von Gott empfangen haben. Ephesians 4:32 in Epheser. Right? So easier here, right? Be kind and compassionate to one another. Forgiving each other just as in Christ God forgave you. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So we forgive others. Also vergeben wir anderen. We're merciful to others. Wir sind gnädig gegenüber because anderen. Because we've been given mercy. Weil wir Gnade empfangen haben. And so we overlook people's shortcomings. Und deswegen schauen wir über Fehler hinweg. Or we say, well, you know, I've done the same thing. Weil wir sagen, ja, wahrscheinlich habe ich auch schon mal dasselbe getan. Dann wisst ihr oft, wenn ich, wenn ich mal Auto fahre, dann schneidet mich jemand rein. And something in me doesn't like it. Und etwas in mir, boah, das regt sich auf. But then I think, well, you know, I've done the same thing. Und dann denke ich, ja, wahrscheinlich habe ich schon mal das, your das does the same gemacht. Thing. Ich als euer Pastor <lacht> muss jetzt ja, ähm, das sagen. Vielleicht lieber nicht sagen. It's like, okay. <lacht> I will not say it. Okay. But... You know, we receive mercy. Aber wisst ihr, wir haben Gnade empfangen. We want to be merciful with others. Und deswegen wollen wir gnädig mit anderen Menschen sein. That's like a thermometer of your spiritual life. Das ist wie so ein Thermometer von deinem geistlichen Leben. If you're not being merciful, wenn du nicht gnädig bist, you're not healthy. Dann bist du nicht gesund. Maybe you're taking God's mercy for granted. Dann nimmst du vielleicht Gottes Gnade als selbstverständlich you're wahr. You're forgetting your high calling. Und du vergisst deine hohe Berufung. And God is saying. You have been shown mercy, you be merciful. Und Gott sagt, dir wurde Gnade gezeigt, deswegen sei du auch gnädig. So as we seek to work for God in 2020. Und so wie wir uns das wünschen und danach sehnen, für Gott da zu sein in 2020. There will be struggles, there will be challenges. Dann wird es Herausforderungen geben, es wird Schwierigkeiten geben. And so it will be such a help to be taken by That these two truths we've seen this morning. Und es wird so eine große Hilfe sein, von diesen zwei Wahrheiten wirklich ergriffen zu sein. That is God's high calling. Das ist Gottes hohe Berufung in deinem Leben zu haben. Great mercy. Und Gottes große Barmherzigkeit zu erfahren und zu begreifen. Do you think that would make a difference in your life if you Glaubt had this perspective every day? Wenn ihr dieses Perspektive jeden Tag habt, dass das einen Unterschied in eurem Leben machen wird. You wake up and you say, Wow, I have a high calling. Und du wachst auf und du sagst, Wow, ich habe eine hohe Berufung. And God is merciful to me. God is gnädig zu mir. May I live that out today. Dass ich das heute ausleben kann. Oh God, thank you. Oh God, danke. I want to say a word especially to those in the IBC. Und ich möchte jetzt ein Wort speziell zu den Leuten in der City Church sagen. The rest of you can put your fingers in your ears. Alle anderen können jetzt <laughs> die Finger an eure eure Ohren stecken. You know, we're part of the City Church. Wisst ihr, wir sind Teil der City Church. But I think up till now, for different reasons, we have not really been very active in the city church. Und aus Gründen, wie auch immer sie sind, waren wir vielleicht bis jetzt noch nicht so aktiv in der City Church. And I think that in 2020, God wants that to change. Und ich glaube, dass in 2020 Gott möchte, dass sich das verändert. Because we can do so much more together. Weil wir so viel mehr zusammen tun können. For example, we want to have 
Und ich würde mir es wünschen, dass wir noch mehr zu Migranten und Flüchtlingen uns wirklich ausstrecken können. And we're a pretty large church, but we're too small. Aber wir sind eine große Gemeinde, aber wir sind immer noch zu klein. So we need to work together. Deswegen müssen wir zusammenarbeiten. To have an effective witness, a much more effective witness in Hamburg. Um noch ein stärkeres Zeugnis in dieser Stadt Hamburg sein zu können. Or reaching social outcasts. Und um die, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, we zu erreichen. We can do so much more. Together. Wir können so viel mehr zusammen tun. We want our imprint to be much bigger in wollen, the city. wirklich unser, unser Fußabdruck noch viel stärker in dieser Stadt wird. And there's so many other things we can do in outreach. Und es gibt so viele Dinge, die wir tun können, um nach außen wirklich ja einen Impact zu haben. We are here not IBC. We're not here just because this is a good place to meet. Wir als IBC, wir sind nicht nur hier in diesem Gebäude, weil es ein schöner Ort ist, sich zu treffen. We are here. God has put us here because He wants us to work together to really and truly. Impact Hamburg for Jesus Christ. Und Gott hat uns hier wirklich zusammengeführt mit einem Ziel, um wirklich Hamburg für Jesus Christus zu gewinnen. That's our ministry. Das ist unser Dienst. That's why we've received mercy. Und deswegen haben wir Gnade dafür oh, bekommen. May God help us to understand that. Und möge Gott uns wirklich Weisheit geben, das may zu verstehen. May 2020 be the greatest year in the history of IBC and, and City Church. Better. Und möge 2020 das beste Jahr in der ganzen Geschichte von City Church sein. Now you know in IBC we often say amen, okay? Und in der IBC sagen wir oft immer amen. If you don't say amen, wenn du say nicht it amen anyway. sagst, Ready? Everybody? dann sag just, amen. Just say a good IBC say amen. Amen. Oh, not bad, not bad, <laughs> not bad, right? Okay. God be blessed. God segne euch. Through our lives. Und Gott möge gesegnet werden durch church, unser Leben, durch unsere Gemeinde. To reach the world for Jesus Christ. Die Welt für Jesus Christus zu erreichen. And all, again, all the people said, Und alle Amen. Leute sagen, Father, thank you so much. Herr, wir danken dir so sehr, that you are here today. dass du hier bist heute. Thank you that you've called us. Danke, dass du uns berufen that we hast. Have this great ministry. Dass wir diesen wunderbaren Dienst that we haben. Received your grace. Und dass wir deine Gnade empfangen oh, what haben. A privilege and what a challenge. Oh, was für ein Privileg und was für eine Herausforderung. And Father, may we live that out in this new year. Und Herr, lass uns das in diesem neuen Jahr wirklich leben. May Hamburg take note of the fact that City Church is here. Und lass Hamburg merken, dass City Church hier ist. May many come to faith in Christ this Und lass year. Viele dieses Jahr dich wirklich erleben. May it be a year of mercy upon Hamburg. Lass es ein Jahr der Gnade über Hamburg sein. Because we are obedient. Weil wir wirklich dir gehorsam For sind. For we pray in Jesus' all powerful name. Und wir nehmen, beten in dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Amen. 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 Amen.